Dzień dobry, witam w kolejnym filmiku pokazującym budowę samolotu MiG-21 BIS. Mała aktualizacja. Jak widzicie, kabina pilotów już jest sklejona do jednej połowy kadłuba. Przyklejam też przednią wnękę kół oraz boczną wnękę do głównego podwozia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chciałem pokazać, w jaki sposób składają się połówki tego kadłuba. Chyba trochę za szybko pochwaliłem firmę Zvezda tutaj, jeśli chodzi o jakość wykonania, bo niestety niezbyt dobrze się to składa. Proszę zobaczyć. Górne powierzchnie składają się dosyć dobrze. Widać, że pasuje kabina, wszystko jest dobrze doszlifowane. Niestety na dole spód jest krzywy. Może trzeba będzie to jakoś na siłę skleić taśmą. Myślę, że to nie będzie duży problem. Ale jednak połówki nie pasują do siebie idealnie i to jest błąd ewidentnie przy wytwarzaniu modelu. No ale to nie jest nic, z czym nie można by sobie było poradzić. Wszystko się tutaj jednak dobrze złoży, ale jednak trzeba będzie dołożyć więcej pracy. No i nie świadczy to dobrze o tym modelu. I teraz mała rada, jeśli chodzi o przód kadłuba i najlepiej tutaj w tym wypadku stożek, dobrze to czymś dociążyć, bo czasami model mo, potrafi się przewracać do tyłu. Tutaj akurat w instrukcji nie było żadnej informacji, żeby umieścić z przodu jakiś odważnik, ale wolę nie ryzykować. Także yy, ja używam takiego śródła jak od yy, dostrzania z wiatrówki. Oczywiście można użyć czegokolwiek, jakieś śruby, czegoś ciężkiego, metalowego, śruby, kulek, odłożysk, tego typu rzeczy. Może tutaj wrzucać trzy takie trochę zmiażdżone kawałki no, śrutu. Zaleję to klejem, żeby się trzymało. Myślę, że to powinno wystarczyć, a na pewno nie zaszkodzi. Kilka kropel kleju, myślę, że powinno to trzymać w miejscu, żeby nie latało. Można użyć pasteliny, ja akurat nie mam. Czy jakieś modeliny, czegokolwiek, co by tutaj wypełniło tą przestrzeń. Sprawiło, że te odważniki nie będą się ruszały. No i tyle. Zostawiamy to na chwilę do wysunięcia. Być może to nie było potrzebne, ale Lepiej nie ryzykować, że będzie będą jakieś problemy. Już miałem taki przypadek, że musiałem rozbierać przód kadłuba i dorzucać odważnik, bo okazało się już na, po samym po, po montażu, już na koniec, że jest to niezbędne. No i tak to wygląda z wklejonym stożkiem, kabiną i jeszcze tutaj z tyłu silnikiem. Teraz zostaje tylko złożyć obie części kaduba i zobaczyć jak to będzie wyglądało już po złożeniu no i proszę tak się prezentuje złożony kadłub nawet nie było tak tragicznie to jest spód, który się nie, nie składał dobrze ściśnięty i posmarowany kleje myślę, że będzie mocno trzymało gdy, gdy klej już wysnie Tyle na razie, czekamy aż wysnę. Zamontowałem garb na górnej części kadłuba za kabiną. Następny będzie statecznik pionowy. Miek już ze statecznikiem pionowym i z poziomymi. Zwykle staram się ulepszyć trochę moje modele poprzez między innymi wycinanie klap i różnych, różnego rodzaju lotek. Tak chciałem zrobić też w tym modelu. Nie wiem czy to widać. Widziałem tutaj lotkę. Niestety okazało się, że z drugiej strony linie podziału blach są odrobinę przesunięte, są w innym miejscu. Także kolejny raz okazało się, że pochwaliłem na wyrost producenta. Wychodzą teraz już w trakcie budowy samolotu cały czas jakieś nie do końca precyzyjne elementy 
No ale trudno. Jak już zacząłem, to muszę dokończyć. Jakoś to doprowadziłem do porządku. Nie wyszło nawet tak najgorzej. Później trzeba będzie jeszcze to trochę przeszwachować i, i polerować i będzie dobrze. W ten sposób skrzydła o wiele lepiej się prezentują. Cały model wygląda o wiele lepiej. Na pewno warto, jeśli ktoś ma ochotę poświęcić trochę więcej czasu niż złożyć taki gotowy fabryczny zestaw. Warto trochę poprzerabiać i zupełnie inaczej to wtedy się prezentuje. O tyle co dalej z kolejnym skrzydłem. Tutaj już widać prawie całą ukończoną kabinę. Dołożony jest fotel pilota. Brakuje jeszcze tylko drążka sterowniczego, a tak już wszystko jest. I tak oto prezentuje się ten model z zamontowanymi skrzydłami, z wyciętymi klapami. Myślę, że zrobiłem się niezły postęp. Także na dzisiaj wystarczy. W kolejnym odcinku będziemy robić szpachowanie i przygotowanie modelu do malowania. Także to by było tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i odwiedzania go w przyszłości. Dziękuję bardzo, do widzenia.